சினி உலகம் செலிப்ரேட்டிங் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் லோலு சபா த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் அண்ட் எஸ் ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் விசிட் எஸ் ஏ சி ஏ எஸ் டாட் ஏ சி டாட் என் பவர் பை விஜிபி யூனிவர்சல் கிங்டம் ஃபேமிலி அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் அண்ட் சன்லேண்ட் பிசு பிசு பில்லாத சன்லேண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அரோமா கி ஆனந்த அனுபவம் அரோமா நெய் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பார்ட்னர் டெய்லி டேஸ்ட் டெய்லி டேஸ்ட் த டெய்லி மூத்தியும் வந்து சிராஜும் வந்து போறாங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து சேர்ந்துக்கு தம்பி அப்ப நம்ம என்னை பார்த்து தம்பி கிம்பி எல்லாம் சொல்றாரு நம்ம கிட்ட நல்லா தான் வச்சுப்பாரு போல இருக்குது ஜெகன் காமெடி தான் இருக்கிறதுலே பெரிய காமெடி அந்த காமெடி இருக்க அதை வந்து பானுப்பிரியா அப்படி ஹைட் பண்ணுவாரு சாரு அது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் இல்ல இல்ல அது காமெடிங்கிறது இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு காமெடி இதை பார்க்கும் போது மக்களுக்கே புரியாது என்ன பேசுறாங்க என்ன ஸோ அந்த டைலாக்கை வந்து லுல்லு சபாக்குன்னு ஒரு வந்து ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாப்பில் சொல்லி காட்டுவாங்க தெரியாமல் போச்சு எந்த காதலி உங்கள் மனைவியாகலாம் பட்சே உங்கள் மனைவி எந்த காதலியாக முடியாது இது பாகிராசாரோட ஒரு வள்ளிய டைலாக் ஆகணும் அதே லுல்லு சபாவுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு உங்கள் குழந்தைய என் மடியில் உட்கார வச்சிங்கன்னா நான் மாமா இதே உங்கள் சம்சாரத்தை என் மடியில் உட்கார வச்சிங்கன்னா நீங்கள் மாமா வர்ற மாமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொண்ணுக்கு ஜீன்ஸு கீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அப்படி ஒன்று போகுதுங்க இங்கே வந்து குரூப்பு இங்கிலீஷில் பேசி ஃபுல் இங்கிலீஷாக பேசிட்டு விஜய் டிவியில் பேசிட்டு இருக்கோ ஆமாம் அப்போ அப்படி தான் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் மாறிடுச்சு சார் ஃபஸ்ட்டு நாயகன் பண்ணார் சார் அதில் தான் வந்து சந்தானம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐம்பது ரூபா தான் பேட்டா சார் அவனுக்கு பேட்டா கூட கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பீனிங்கில் வந்து சிவரிங்க இருக்கும் மக்கப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாப்பா லிப்பு ஆடும் சொல்ல எப்போ பார்த்தா கோமட்டை கோமட்டேன்னு திட்டுவேன் ஆனால் வந்து இது ஒரு டைனோசர் முட்டைங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஏன்னா அவனுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ ஒரு டேலண்ட் இல்லாமல் அவன் அந்த அந்த லெவலுக்கு வரவே முடியாது ஓகே இந்த நேரத்தில் நம்ம எல்லார் கூடயுமே நம்முடைய இந்தியாவுடைய ஸ்க்ரீன் பிளே கிங் அண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஆல் டைம் ஃபேவரட் டேரக்டர் பாக்யராஜ் சார் அவரும் இணைந்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு பலத்த கைத்தாள கொடுத்து நம்முடைய வெல்கம் தெரிவிச்சுக்கலாம் சாரோட அதாவது தீவிர ஃபேன் அப்படிங்கன்னா வந்து வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து தூரல் என்ன போச்சுங்கிறது வந்து நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ வந்து நான் கோபி ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் காலேஜ் கட் பண்ணி சார் நீங்கள் பியூசி படிக்கிறப்போ நான் ஸோ அப்போ வந்து அந்த சா சாங் எடுத்துருந்தாங்க சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ செந்தில் சார் செந்தில் இருக்கல்ல கவுண்டமெண்ட் செந்தில் அவர் வந்து கூட்டத்தை விளக்கிட்டு இருப்பார் என்னை எல்லாம் தான் விளக்குனவர் தான் அப்போ பார்க்குறப்ப எங்கள் எங்கள் டேரக்டர்னால் வந்து அவ்வளோ உயிர்னால் வந்து அதை சொல்ல முடியாது இப்போ அந்த வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாவணி கனவுகள் முந்தானை முடிச்சு முந்தானை முடிச்சு வந்து நாகா தேட்டரில் போட்டிருந்தாங்க ரிலீஸ்லேருந்து அது வந்து கண்டினியூ படம் படம் பார்த்தேன் கண்டினியூவாக வந்து ஷோ 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 பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவ்வளோ வெறித்தனமாக இருக்கும் டாலிங் டாலிங் சாந்தி தேட்டரில் போட்டிருக்காங்க டிக்கெட் இல்லை இருந்தாலும் வந்து அந்த அந்த கவுண்டர் இருக்குல்ல கவுண்டருக்கு வெளியவே படுத்திருந்தா நாங்கள்லாம் எங்கள் ப பசங்கள்லாம் அதெல்லாம் படுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க போய் டிக்கெட் போய் வாங்கிட்டு படம் பார்ப்போம் அவ்வளவு எங்கள் டேரக்டர் மேலே அந்த படத்தின் மேலே அவ்வளோ வெறி குமுதத்தில் மோனு கீதங்கள்னு வந்து எழுதினார் ஸோ அதையும் நான் வந்து கண்டினியூவாக படிப்பேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் இருந்த வந்து இவர்கிட்ட ஜாயின் பண்ணணுன்னு வந்து சத்தியமாக ஜென்மத்தில் நினைக்கவே இல்லை அப்போ வந்து நான் வந்து நான் எண்பத்தி நாலில் கேமரா அசிஸ்டண்ட்டாக சேர்ந்தேன் ராம்நாராயண் சார்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் இவர்கிட்ட வந்து அதில் சொல்லவே இல்லை எங்கே சென்றார் சார்ப்பா சங்கர்கணேஷ் சார் வந்து இவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு எமரோலில் உட்காந்துருக்காரு மூத்தியும் வந்து சிராஜும் வந்து போகிறாங்க போனதுக்கப்புறம் நீ வந்து சேர்ந்துக்கு தம்பி அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்னை பார்த்து தம்பி கிம்பி எல்லாம் சொல்கிறாரு நல்லா கரெக்டாக நம்மகிட்ட நல்லா தான் வச்சுப்பார் போல இருக்குது வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இது நம்மால் வந்து சத்தியமங்கலத்தில் ஷூட்டிங் அப்போ போனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட டெரர் வந்து என்னை விட டெரர் அவர் டெரர்னா டெவர் நான் வந்து அதுதான் சொல்லு நான் ரா ராமலிங்கம் சேகர் இவங்ககிட்டலாம் வந்து பேப்பில் எங்கள் உங்களையெல்லாம் திட்டவே மாட்டேன் ஜெகா உன்னையெல்லாம் திட்ட மாட்டாரு ஏண்டா என்னை பார்த்தா மட்டும் இவ்வளோ திட்டு திட்டுறாருன்னு தெரியலையாடா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சார் வந்து அப்போ வந்து சிகரெட் எடுப்பார் மாட்டல் சிகரெட்டை மாட் மாற
சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமான பிரியம் தான் வேற பயங்கரமா திட்டுவாங்க திட்டுனா அவ்வளவு திட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பானு பிரியா வந்து ஆரோரர்ல வந்து அந்த ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த இதை எடுத்து வச்சிருப்பாரு அதுல ஜெகன் காமெடி தான் இருக்கிறதுலயே பெரிய காமெடி அது ஒரு ப்ரிவியூல நடந்தது படம் முடிஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்புறம் படம் ரெடி பாம் பாம் அந்த காமெடி இருக்க அவர் சின்ன ஒரு ஆறு ஒரு ஷார்ட் இருக்கு அது அதை வந்து பானு பிரியா அப்படி ஹைட் பண்ணுவார் சாரு அதை புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் இல்ல இல்ல அது காமெடிங்கிறது இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு காமெடி ப்ரிவியூல நடந்தது இதை பார்க்கும்போது மக்களுக்கே புரியாது என்ன பேசுறாங்க என்ன நான் உண்மையிலேயே இவ்வளவெல்லாம் பேசி நான் கேட்டதே இல்லை ரெண்டு ஒரு வார்த்தை ரெண்டு ஒரு வார்த்தை அப்படியே இப்படி ஜெகன் சொன்ன மாதிரி இப்படி கேளு உமிஞ்சு இப்படி கேளு உமிஞ்சு இப்படி எடுத்து பார்ப்பில் சார் சார் நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி சார் தான் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே எல்லா இதை பற்றி பற்றி பேசுறதா இருந்தாலும் இப்போ ஜீவா சொல்லுவாப்பில் இப்போ சேஷி சொல்லுவாப்பில் இப்போ சாமி சொல்லுவாப்பில் சொல்லிட்டு அவரே தான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு எல்லாம் மூடி வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க என்னென்னா சொல்லலாமா வேணாம் அவ்வளோ பேசினார் எங்கள் டைரக்டர் ராம்பாலா சார் நீங்கள் வந்து உதறதை பார்த்ததும் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இல்லை 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 ஆக்சுவலாக என்னென்னா எங்கள் டைரக்டர் அதான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேச மாட்டார் எங்கிட்ட அதிகமாக பேசவே மாட்டார் பேசுனா வந்து அந்த ஸ்டெப்பில் அப்படி ஏறுவார் ஏறுவார்னா வந்து ஏதோ ஒன்று பேசுவார் யார்கிட்டையே பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நம்மகிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு நம்ம சொந்தப்படுது டைரக்டர் எங்கிட்ட பேசிட்டார் தெரியுமா அப்படி என்ன பேசுகிறேன் தெரியல ஏதோ பேசுனார் அப்படின்னு அப்படி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எடிட்டிங் வந்து வருவார் எப்படின்னா வந்து பன்னெண்டு மணி கம்போஸிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வருவார் அப்போ சாங் கம்போஸ் பண்ணுவார் அப்போ அப்போ முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரைக்கும் அது வரைக்கும் நாங்களும் ஜாலியாக இருப்போம் சீனன் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் டிரைவர் அவர் அவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அலாரம் வச்சுருவார் பேன் பேன் அடிச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கிட்டு நாங்கள்லாம் ரெடியாகி அப்படியே வேலை செய்கிற மாதிரி இல்லை வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம்ல சார் அதை நம்பிட்டு வந்துடுவார் ஆனால் ஆக்சுவலாக எல்லாம் கூத்தடிச்சுட்டு இருப்போம் சார் வந்து மார்க்கிங் கொடுத்துட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருப்பார் ஸோ இப்படி வந்து சார்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு பயத்தோடு தான் இருந்து இருந்திருக்கேன் ஏன்னா சாரும் பாரதிராஜ் சார்கிட்ட இருக்கிறப்போ வந்து ப்ரிவி போடுறப்ப கூட வந்து பாரதிராஜ் சார் முன்னால் உட்காந்துருக்காரு இவர் பின்னால் தான் நின்றுட்டே இருக்கிறார் அதே அதே மரியாதை இருக்குது அப்படியே அதே மாதிரி அப்போ வந்து ஸ்மோக் பண்ணுவார் அப்போ அப்போ வந்து வந்து டைரக்டர் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்மோக் பண்ணவே இல்லை அவர் வந்து கார் ஏறிட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் அப்பாடா எங்கள் டைரக்டர் போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் ஸோ இந்த குரு மரியாதைன்னு இருக்குல்ல அந்த குரு பக்தி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக நல்லா வருவாங்க அதுதான் மேம் இல்லை சார் நிஜமாவே நீங்கள் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்னோட குரு வராரு குரு வராருன்னு அவ்வளோ ஒரு பதட்டம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக நான் சார்கிட்டே சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அவர் இவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இவ்வளோ ஹார்ட்ஒர்க்காக நீங்கள் அவர் வந்து இப்படி நினச்சதுனால மட்டும்தான் இந்த பயம் வந்து இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஷ்யம் கிடைச்சது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த ஏழு நாட்கள் சார் அது இல்லை இல்லை சார் பார்த்துருப்பாரன்னு தெரியல அதில் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய டைலாக்னால் வந்து எத்தனையோ டைலாக் எல்லாம் பஞ்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் டைலாக் தான் வந்து என்ன இருக்கும் இந்த காதலி வந்து உன்னோட மனைவியாகலாம் பச்சு என்னோட காதலி ஆக முடியாது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த டைலாகை வந்து லுல்லு சபாக்குன்னு ஒரு வந்து ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அதை நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாப்பில் சொல்லி காட்டு அதே மாதிரி அதே வாய்ஸில் சொல்லு மனைவி <laughs> 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 உங்க மனைவி என்ற காதலியாக முடியாது இது பாகிராஜ் சாரோட ஒரு வள்ளிய டைலாக் ஆகணும் அதே லுல்லு சபாவுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு இப்ப எங்க ஸ்டைல நான் அதை எப்படி சொல்றேன்னு பாருங்க உங்க குழந்தைய என் மடியில உட்கார வச்சீங்கன்னா நான் மாமா இதே உங்க சம்சாரத்தையே மடியில உட்கார வச்சீங்கன்னா நீங்க மாமா வரணும் நீங்க <laughs> 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 
நாம இருக்கு லுலு சாபா நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ரொம்ப ஃபேமஸான இது ஒரு ஆமா அது ரொம்ப நாளா அது விஜய் டிவில போடும் போது பாத்துது பாத்துருக்கு நிறைய வாட்டி பாத்துருக்கு விஜய் டிவில அது எப்போதும் போடுவாங்க ரொம்ப நல்ல ப்ரோக்ராம் இப்ப வரது இல்ல ரொம்ப மிஸ் பண்ற அந்த ப்ரோக்ராத்தை பாத்துர்க்கேன் ப்ரோ 90 லேட் நைட் ஸ்கிட் தான் சோ லுலு சாபான்றது எனக்கு ஒண்ணு என் ஸ்கூல் டேஸ் அந்த மெமரிஸ் வரும் காமெடி பண்றேன்ற பேர்ல மொக்க போற கூட்டத்துல நான் படிச்ச நல்ல நல்ல ஜோக்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலையா என்ன <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> நாங்கள் பிறக்கும் போது இந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் உள்ள வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களை மூஞ்ச பார்த்தால போதும் தெரியல அதுக்கேற்ற கவுண்டர் அது அண்ணா நாட்டம்மா கவுண்டரு அதுக்கேற்ற அந்த ரிச்சா வண்டியில் வந்து சைக்கிள் வண்டியில் தள்ளி வந்து தங்கச்சி உதவி போட்டுருவான் வண்டியை நிறுத்தி போட்டியா அதுக்காக நிறுத்தலடா பண்ணி மேல வண்டி இடிச்சா வண்டி வித்து போடணும் அதுக்காக தான் நிறுத்தணும் இவரு இருபது லட்சம் ரூபா கொடுத்து பெஞ்ச் கார் வாங்கி போட்டாரு வண்டியை நிறுத்தினாராம் உண்மையான <laughs> 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 நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே நல்லா என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமாக பண்ணணும் மறுபடியும் அது வந்தால் பார்ப்பீங்க ம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் தெரியுமா அந்த மாதிரி ரீக்ரியேட் பண்ணி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஃபேன் பேஸ் நிறைய இருக்கும் ரொம்ப டெலிவரி பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு எங்கள் அம்மா பார்த்தோன்னா தேங்க்ஸ் நாங்கள் தேங்க்ஸ் இப்போது நீங்கள் அந்த நல்ல சபால இருக்கவங்கள பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைப்பீங்க தேங்க்ஸ் எங்களை சிரிக்க வச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப எல்லாரோடமே கனெக்ட் அதாவது நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா இல்லனா வந்து ஒரு மெமரி பார்த்தா வந்து நமக்குள்ள வரு இருக்கு அப்படினா அது ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நம்மள வந்து இப்படி வழிநடத்துது அப்படினா அது only the lolu sabha mattum da இப்போ வரைக்கும் அந்த லொலு சபா வந்து நம்மளுடைய மெமரிஸில் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ வந்து இருபது வருஷம் அது வந்து கடந்தாலும் கூட இப்போ கூட ஒரு சில கிளிப்ஸ்லாம் இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு மக்களோட இன்னும் ஒரு கனெக்டில் இருக்கு லெட்ஸ் வெல்கம் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் டேரக்டர் ராம்பாலா அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி அதை விட வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறத விட சந்தோஷம் அதுனா வந்து எங்கள் டயட்ரு அவர் என் பதட்டம் வேணும் எங்கள் என்ன இல்லை அது ஒரு வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம்னா எங்கள் டயட்ரு வந்திருக்காரு அது முன்னா அவர் முன்னால் நிற்கவே தயங்கின ஒரு கேரக்டர் நான் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொல்லு சபா எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து பாகிர சார் விட்டு வந்து ஒரு படம் ஆரம்பிக்கலான்னுங்கிறப்ப அந்த படம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுன்னு தெரியாமல் ஆனால் சினிமாக்குள்ளேயே இருந்தாகணுங்கிற மாதிரி வந்துட்டு பல தொழில்கள் அப்படின்னா சினிமா சம்மந்தப்பட்ட இதில் வந்து சீரியல் கீரியல் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப எஸ் என் சக்திவேல் மூலமாக வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ வெட்டு ஒன்று துண்டு நடக்கிறப்ப வந்து அங்கே ஒரு டப்பிங் தேட்டர் ராஜா அண்ணாதுரையோட டப்பிங் தேட்டரில் நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஃபோன் வருது அப்போ வந்து மகேந்திர வந்து விஜய் டிவியோட மகேந்திர வந்து விஜய் டிவியில் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு வந்து ஆட்கள் வேணும் ஸோ அதனால் உன்னை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் நீ வா அப்படின்னு சொன்னால் சரி நான் வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு வர்றேன் மறுபடியும் ஒரு ஃபோன் வருது வர்றப்போ வந்து நீ வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த டக்குன்னு வர சொல்கிறப்ப ஐயோ இம்மிடியட்டாக எப்படி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் எழுதிட்டு வந்தால் தான் உனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ வந்து உட்காந்து அதே ராஜாநாதோடைய எடிட்டிங் ரூமில் எழுதுனது தான் லொல்லு சபா அதை எடுத்துகிட்டு தான் நான் போய் விஜய் டிவிக்கு போகிறேன் அங்கே உமானு வந்து ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருந்தாப்பில் எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ வராது டயட்ரு மாதிரி அது வந்து ஊண்டு வாட்டு மீட்டு அப்படின்னு சொல்லிச்சு 
பூண்டு வாங்கிட்டு மீட்டு அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து இப்போ தான் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆ அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அதை புரிஞ்சிருச்சு இது வந்து இது ஒரு தற்கூறி போல இருக்குது இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து யாரை பார்க்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் மிஸ்டர் மகேந்திர பார்க்கணும் அப்படின்னா உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உட்காந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொண்ணுக்கு ஜீன்ஸு கீன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இங்கிலீஷில் பேசிட்டு அப்படி ஒன்று போகுதுங்க இங்கே வந்து குரூப்புக்கு இங்கிலீஷில் பேசி ஃபுல் இங்கிலீஷாக பேசிட்டு விஜய் டிவியில் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ ஆமாம் அப்போ அப்படி தான் இருந்தது அப்போ வந்து இப்போ கொஞ்சம் மாறிடுச்சு சார் அப்போ வந்து மகேந்திர வந்தாப்பில் வந்தோன்னே என்னடா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டா பண்ணிட்டு வந்தேன் மகேந்திர நான் இங்கே வேலைக்கு செட் பண்ண சரிப்பட்டு வர மாதிரி தெரியல அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படி சொன்னேன் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு இங்கிலீஷே சுத்தமாக வராது ஸோ அதனால் வந்து இந்த வேலை வேண்டாம் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தமிழ் வராதுரா அதனால் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அதை பற்றி பயப்படாத நீ எழுது கொடு அப்படின்னு சொன்னால் பிரித்திப் வருவார் அவர்கிட்ட கொடுனா பிரித்திப்பிட்ட படித்து காமிச்சது தான் லொல்லு சபா ஸோ அப்படி தான் நான் என்ட்ரி ஆன விஜய் டிவியில் ஸோ அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் ஐயர் மூலமாக லொல்லு சபாங்கிற ரெண்டு நிமிஷம் கண்டென்ட்டை வந்து ஆஃப் அன் ஹவராக பண்ணாங்க ஸோ அது ரே டிஆர்பி ரேட்டிங் வர்றப்போ டிஆர்பி வருதோ இல்லையோ எனக்கு பிபி வந்துச்சு ஏன்னா என் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சுவலாக அப்போ பிபி இல்லை எனக்கு என் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் அங்கே இருக்கார் அவர் அவர் தான் வந்து என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிபி மாத்திரை போட வச்சுக்கிற காரணமே வந்து அவர் தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நிறையா நான் சொல்லிட்டுருந்தேன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது வந்து விளையாடுத்தனமாக ஒரு ஆரம்பித்த ஒரு ப்ரோக்ராமு ரேட்டிங் வர வர வரப்போ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்போ என்னோடய டீம் வந்து நல்ல பெஸ்ட்டு டீமாக இருந்தது என்னோடய அஸ்டண்ட்டுகள் வந்து பெஸ்ட்டு ஸ்கில் உள்ள ஆளுகள் எல்லாருமே ஸோ அவங்கெல்லாம் இருந்ததுனால வந்து இந்த லொலு சபாங்கிறத ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து கொண்டு வர முடிஞ்சது ஸோ அதில் தான் வந்து எல்லோரும் வந்தாங்க அதனால் இதில் வந்து ஒன்று சொல்லிக்கணும் மூணு பேர் ஸ்டார்டிங்கே படங்களை பற்றி தான் ஆரம்பிச்சியா சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொலிட்டிக்கல் சட்டை ஏன்னா இப்போ வந்து காமெடி இப்போ அவங்களே காமெடி பண்ணுறாங்க அதனால் நாம் பண்ணால் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சரி சினிமா பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க சினிமா எப்போ ஆரம்பிச்சது அது ஒரு ஒம்பதாவது பத்தாவது எபிசோட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுங்க எது முதல்ல எந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நாயகன் பண்ணேன் சார் அதில் தான் வந்து சந்தானம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐம்பது ரூபா தான் பேட்டா சார் அவனுக்கு பேட்டா கூட கிடையாது நடிக்க ஆரம்பித்தாப்பில் பாலாஜி மெயின் கேரக்டர் சாமிநாதன் சார் கேரக்டர் இப்போ அவன் வந்து க வந்து நடிக்க ஆரம்பித்தாப்பில் ஸோ அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் வந்து சிவரிங் இருக்கும் டயலாக் மறந்துடுவாப்பில் டயலாக் பேச வராது ஸோ வந்து அங்கே பேசுகிறப்பவே வந்து இவன் மா மக்கப் பண்ணிகிட்டு இருப்பாப்பா லிப்பு ஆடும் ஸோ இதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி மாலேஷன் சொல்லிக் கொடுத்து அதில் வந்து பண்ணி ஆறு மணிக்கு ஷூட்டிங் நடக்கிறது வந்து நைட்டு பதினோரு மணி இல்லை ஒன்றும் சார் என்ன சார் இல்லை சிவரிங்கு லிப்பு ஆடுறது அதெல்லாம் இருந்தது சார் இது வந்து அந்த மாதிரி தான் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் சார் உங்களை பார்க்குறப்ப நான் எப்படி சிவரிங்க இருந்ததோ அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர்றப்ப இருபது வயசு ஒரு இருபது வயசு தான் இருக்குது சார் அப்போ அப்போ வர்றப்போ அவன் கொஞ்சம் என்னை பார்த்து பயப்படுவாப்பில் அதுக்கப்புறம் அதாவது என்ன சொல்ல எப்போ பார்த்தாலும் கோமட்டை கோமட்டேன்னு திட்டுவேன் ஆனால் வந்து இது ஒரு டைனோசர் முட்டைங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஏன்னா அவனுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்கில் இருந்தது டேலண்ட் டேலண்ட் இல்லாமல் அவன் அந்த அந்த லெவலுக்கு வரவே முடியாது ஸோ இப்போ இருக்கிற அத்தனை லொலு சப் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி எல்லாருமே டேலண்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து டேக் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து அவங்களால் பண்ண முடியும் சிங்கிள் டேக் எங்கிட்ட வாங்கியிருப்பாங்க டேக் ஏகப்பட்ட டேக் ஆனால் பட் வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஆட் அமல் சாரே மாட்டினால் டேக் வாங்க வரும் ஆ ஆமாம் ஆமாம் சார் அப்போ ஒரு தடவை சிவாஜி கேரக்டரை வந்து பண்ணுறப்போ ஒரு இவர் நிறைய டேக் வாங்கினார் டேக்கு வாங்கி எனக்கும் அவருக்கு வாக்குவாதம் வந்து பெரியதானதுக்கப்புறம் மகேந்திர பின்னால் வந்து தட்டி கொடுத்து ஏண்டா அவர் திட்டுற அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சாமிநாதன் கிட்ட போய் சார் இந்த மாதிரி கோச் காதிங்க பிராம்பாலம் மேலே சிவாஜியே வந்து நடித்தாலும் பத்து டேக் கேட்பார் சார் இவர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் சார் இவர் ஏன்னா பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு இருக்குது சார் இப்போது அதான் நான் சொன்னேன் இந்த டேமேட்டுங்கிற ஒரு ஒரு மாடுலேஷன் தான் அந்த மாடுலேஷனை எப்படி நான் கேட்டு வாங்கினேன் அதே மாதிரி வந்து மண் வாசனை வந்து மசாலா வாசனைன்னு வந்து வச்சு பழமொழி வச்சு பண்ணுறப்ப நான் கலைமணி சார்கிட்ட சார் விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கலைமணி சார்கிட்ட நான் வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ கலைமணி சார்கிட்ட பேசுகிறப்ப வந்து சார் இந்த மாதிரி மண் வாசனையில் வந்து பழமொழியெல்லாம் பேசுகிறீங்களே சார் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதை இல்லை பாலு அது வந்து சும்மா வந்து அந்த தத்தனா
கண்டிப்பாக சார் ஸோ வந்து அதாவது இந்த ஷோவுடைய சக்ஸஸ் வந்து நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இவங்க ஒன் டைமில் அப்படி கொடுத்தா டக்கு டக்குன்னு பேசிடுவாங்க அப்படின்னு அந்தளவுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்க இல்லாமல் நீங்களும் கிடையாது என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு சார் வந்து எவ்வளோ பண்ணார் அப்புறம் ஒரு துரத்தி விட்டார் ஒரு ஆறு ஆறு ஆறில் வந்து ஒரு பைத்தி இது கேட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலில் வந்து ஒரு டைலாக் அரசியல்வாதியாக டைலாக் பேசணும் அதை ஏற்காடில் எடுத்தோம் அப்போ வந்து பேச சொன்னார் பேசினா நான் பேசி காமிச்சேன் ரெண்டாவது தடவை பேசின பேசுக்கணும் செருப்பால் அடிப்பட்ட போயிடுற அந்த பக்கம் கண்ணு முன்னால் நிற்காத போயிடுற அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளோ அவ்வளோதான் அதாவது எங்களெல்லாம் வந்துங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தாரு இப்ப என்னன்னா அவரை உள்ள இறக்கிட்டு எல்லாரும் அதை செய்யணும் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் சார் வர்றான்ற விஷயம் தெரியாது புதிய ஏற்பாடு கிடையாது இது சேசுவோட புதிய ஏற்பாடு எனக்கு இன்னும் நம்ம முடியாமையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதை நான் மறைஞ்சிருந்தேன் எங்க பார்த்துருக்கணும் டைரக்ட் பண்றது பிடிக்கிறது அப்புறம் ஏதோ ஒரு வேடு சொன்னாரு செருப்பா நடிப்பேன் நான் சபையில் அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டேன் நான் எங்கா தனியா இருக்கும்போது ஏதாவது சொல்லுவோம் ஒழிய அது கூட ஆர்டிஸ்டுகளை வந்து தனியா தான் கூப்பிட்டு சொன்னேன் college of arts and science for registration visit scicas Powered by VGP Universal Kingdom, Family Amusement Park and Sunland, Pissipissipillada Sunland Sunflower Oil. Associate Sponsor, Aroma Ghee, Anand Anubavam, Aroma Nai, Refreshment Partner, Daily Taste, Daily Taste the Daily.